Opa, tudo bem, gente? Como é que tá? Pode entrar. Fique à vontade, tá? Não repara a bagunça. Eita, aqui, deixa eu só dar um... Uhum. Tá, eu olho pra câmera... Engraçado, quando as pessoas pensam em imortalidade, elas não se dão conta que isso é muito tempo livre. Muito, tipo assim, eu já me envolvi com tudo quanto é hobby. São dois mil anos de bobeira, então, já fui maçom, fui, fui iluminati, no século XVIII, que tava super na moda, acabei me envolvendo com jiu-jitsu. Eu faço crossfit, jogo tarô, faço yoga, pilates. Eita! Pensa num hobby, eu tenho. Pão, fiz muito pão artesanal, kombucha, Twitter. Né, xingo muito no Twitter. Daí um dia eu tô na internet e eu me deparo com a notícia especial de Natal de Porta dos Fundos em 2022 não terá mais temática religiosa. <risos> Tudo bem, os caras não querem fazer comigo, mas assim, é, eu saber pela internet é chato. O meu trabalho com Porta acho que foi o que mais me gerou repercussão depois do filme com o Mel Gibson. E o que a gente quer é estar é tá na mídia, né? Enfim, com personalidade como artista meu cachê depende também de engajamento. E acaba que é isso que paga minhas contas, não é? Hoje. Porque dinheiro do dízimo, infelizmente, não chega até mim. Mas publi, eu consigo tirar um cascalho. Eu, enfim, gosto do trabalho de Jesus. Acho ele dedicado, acho ele pontual. Enfim, foi artístico. A decisão foi totalmente artística. Bravo, bravíssimo, bravo. Bravo, bravíssimo. O mais estranho é que eu cheguei a fazer teste pro especial de Natal, mas... Eles disseram que iam entrar em contato. Cadê? Entraram? Te ligaram? Pra mim também não. Ligou pra alguém aqui? Esse projeto é um filme bacana que a gente tá fazendo pra Paramount Plus, um filme de terror com uma linguagem de streaming, mais contemporânea. E Jesus, ele ficou com essa cara, quer queira, quer não, de TV aberta, entendeu? Um rancinho record. Eu sei por que eles cancelaram. É um critério artístico nenhum, é medo. Por causa de um coquetelzinho molotov, eles acharam melhor não mexer com isso. Essa é a verdade. Eles têm medo de repercussão negativa, só que, enfim, eu vim de uma época em que repercussão negativa era pedrada na cabeça, chicote nas costas. Ou seja, esses caras aí não aguentavam meia hora de Galileia. Então, é isso a vida, né? Assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer milagre. Quer dizer, eu até posso. Mas aí perde a graça da coisa, né? Se eu quisesse, eu podia. Eu, assim como eu levantei Lázaro, podia derrubar de todos. Só que eu não faço. Não vou fazer. Não sou essa pessoa. Nunca fui. Limpa, 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 limpa tudo, limpa tudo. Não, eu não guardo rancor limpa, mesmo. Limpa. Juro pra você. Eu que ensinei a perdoar. Né? Então não faz nem sentido. Eu quero o melhor pra eles. Eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles ganhem outro M. Dessa vez, por mérito próprio, sem que sejam as minhas custas. <risos> tá bom? Rápido, né? Nossa. Olha, se tiver um topzinho, qualquer coisa, viu, na produtora de vocês, me avisa. Um teste, enfim, eu faço qualquer coisa, faço figuração, eu tiro barba, tiro cabelo, não tô preso com nada. Pode chamar mesmo, que eu tô, enfim, mercado audiovisual é um ovo, né? Rio de Janeiro. Sem LinkedIn? Não tem sinal de Wi-Fi mesmo aqui. Eu acho que Natal não acontece nada demais. Quem é?